ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு ஸ்ரீ கிருஷ்ணா ஹோம் இன்றைக்கி நம்ம ரெசிபி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச சிக்கன் பிரியாணி பட் நார்மலாக எப்போ நம்ம சாப்பிட்ற சிக்கன் பிரியாணி மாதிரி இல்லாமல் இன்றைக்கி நம்ம ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தம் பிரியாணி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் இந்த சேனலை நீங்கள் புதுசாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இன்றைக்கி இந்த சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தம் பிரியாணி பண்ணுறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்ன அதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம சிக்கனை மேரினேட் பண்ணுறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நான் எழுநூற்றி ஐம்பது கிராம் சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் இப்போது இந்த சிக்கனில் நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் அரை டீஸ்பூன் சீரகத்தூள் உப்பு தேவையான அளவு எலுமிச்சை சாறு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இப்போது இந்த சிக்கனில் ஒரு முட்டையை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் எப்போதுமே சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பண்ணும்போது முட்டை ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா சிக்கனோட மசாலா எல்லாமே நல்லா கோட்டாகும் அது மட்டும் இல்லாமல் சிக்கன் நல்லா சாஃப்டாகவும் இருக்கும் இப்போது இது எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் முட்டை வந்து சிக்கனோட நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் அந்தளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போது இந்த சிக்கனில் நான் ஒரு பிஞ்ச் வந்து ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணுறேன் இது ஆப்ஷனல் தான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மசாலா எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறமா இதில் நம்ம ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மைதா மாவை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளார் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கார்ன்ஃப்ளார் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் அரிசி மாவு கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இது எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா சிக்கனை நல்லா க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஒரு மணி நேரம் அப்படி இல்லைன்னா ரெண்டு மணி நேரம் வந்து வைக்கலாம் அப்போ தான் சிக்கனோட மசாலா நல்லா சேர்ந்து வரும் இப்போ நான் வந்து ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு அப்புறமா சிக்கன் வெளியில் எடுத்திருக்கேன் சிக்கன் பார்த்திங்கன்னா நல்ல மசாலாவோட சேர்ந்துருச்சு இந்த மாதிரி மேரினேட் பண்ணும்போது சிக்கனோட டேஸ்ட்டு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இப்போ நான் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு சிக்கனை வந்து ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு தேவையான அளவு ஆயில் சேர்த்துருக்கேன் ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம சிக்கன் பீசஸை ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் எண்ணெய் வந்து நல்லா மீடியம் ஹீட்டில் வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நல்லா குக் ஆகும் சிக்கன் ஃபுல்லாக சிக்கன் வந்து ஒரு சைடு நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறமா ரெண்டு சைடுமே நம்ம திருப்பி விட்டு குக் பண்ணிக்கணும் இப்போ நமக்கு பார்த்தாலே தெரியுது நல்லா சிக்கன் குக் ஆகிடுச்சு அதனால் சிக்கன் எல்லாத்தையுமே நம்ம வெளியில் எடுத்துடலாம் இப்போது இதே மாதிரி நம்ம மீதம் இருக்க எல்லா சிக்கனுமே ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் நார்மலாக நீங்கள் சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பண்ணுறதுக்கும் இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் டேஸ்ட்டு எல்லா சிக்கனையுமே ஃப்ரை பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறமா ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு பேன் எடுத்துக்கிறேன் அதில் நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம கருவேப்பிலை கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெஷ்ஷான கருவேப்பிலை இருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கருவேப்பிலை வந்து சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்க்கு நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் இப்போ இதில் நான் அஞ்சு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சின்னதாக கட் பண்ண பூண்டு வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இப்போது இது எல்லாத்தையுமே ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்கி விடணும் இப்போது மிளகாய் பூண்டு எல்லாமே நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா இதில் நான் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் தயிர் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடணும் இதை வந்து ஒரு நிமிஷம் நல்லா குக் பண்ணிக்கலாம் அதுலேருந்து எண்ணெய் வெளியில் வர வரைக்கும் நம்ம குக் பண்ணிக்கணும் பச்சை மிளகாய் பூண்டு ரெண்டுமே நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா இதில் நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி சாஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் உங்கள்கிட்ட சில்லி சாஸ் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் டொமேட்டோ கெச்சப் ப்ளஸ் சில்லி பவுடர் ரெண்டுமே சேர்த்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது நமக்கு ஆயில் நல்லா பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருந்த சிக்கன் எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரெஸ்டாரண்ட்டில் எல்லாம் சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இந்த மாதிரி தான் பண்ணுவாங்க ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் நார்மலாக சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பண்ணுறதுக்கும் இந்த ப்ரொசீஜரை ஃபாலோ பண்ணலாம் மசாலா எல்லாமே சிக்கனோட நல்லா கோட் ஆகணும் அது வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க இப்போ நமக்கு சிக்கன் நல்லா கோட் ஆகிடுச்சு மசாலாவோட ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பிரியாணிக்கு தேவையான ரைஸ் வந்து எப்படி குக் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ரைஸ் குக் பண்ணுறதுக்கு இன்றைக்கி நான் எலக்ட்ரிக் குக்கர் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் நார்மல் பாத்திரம் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்றைக்கி நான் ஹாஃப் கேஜ் பாஸ்மதி ரைஸை வந்து நல்லா இருபது நிமிஷம் தண்ணியில் ஊற வச்சுட்டு எடுத்திருக்கேன் இப்போ
ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு பேன் எடுத்திருக்கேன் பேன் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கு அப்புறமா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதோட நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் குக்கிங் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த ஹோல் கரம் மசாலா எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதோட நான் கால் டீஸ்பூன் ஜாதிக்காய் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இது எல்லாத்தையுமே ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதக்கி விடணும் நல்லா ஸ்மெல் வர வரைக்கும் நல்லா வதக்கணும் ஒரு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த ஆனியன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆனியன் நல்லா வதங்கணும் எப்போதுமே பிரியாணி பண்ணும்போது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பண்ணணும் ஒரு பொருள் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா தான் அடுத்த பொருளை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணணும் இப்போது எனக்கு வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நான் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோட ராஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நல்லா குக் பண்ணணும் இஞ்சி பூண்டு விழுது நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா கட் பண்ணி வச்சுருந்த ஒரு தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா சின்ன தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது ஆப்ஷனல் தான் தக்காளி சேர்க்காமலும் செய்யலாம் தக்காளி நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நான் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் உங்களோட காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பிரியாணி மசாலா ஒரு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் கால் டீஸ்பூன் சீரகத்தூள் இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் மசாலா பொருள் எல்லாத்தையுமே ஒரு ஒரு நிமிஷம் வந்து நல்லா வதக்கி விடணும் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நான் இதில் அரை கப் வந்து தயிர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் தயிர் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருணும் இப்போது இதில் நமக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இதை மூடி போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு மசாலா பொருள்லேருந்து எண்ணெய் வெளியில் வர வரைக்கும் நம்ம குக் பண்ணணும் ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா நான் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன் மசாலா பொருள்லேருந்து எண்ணெய் வெளியில் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கொஞ்சம் கொத்தமல்லி புதினா ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இதில் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கன் இருக்குது இல்லையா அதில் வந்து பாதி சிக்கன் வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருந்த சிக்கனோட இந்த மசாலா பொருள் கொஞ்சம் சேரணும் அதனால் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் வந்து இதை நல்லா குக் பண்ணிக்கலாம் இப்போது நமக்கு பிரியாணி பண்ணுறதுக்கான மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு பிரியாணி பாட்டில் நம்ம லேயர் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இப்போது நான் பிரியாணி பாட்டு எடுத்துகிட்டேன் அதில் ஃபஸ்ட்டு லேயர் வந்து நம்ம செஞ்சு வச்சுருந்த மசாலாவை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் செகண்ட் லேயர் நம்ம குக் பண்ணி வச்சுருந்த ரைஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரைஸ் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா தேர்ட் லேயர் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரைட் ஆனியன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஃப்ரைட் ஆனியனுங்கிறது நான் ஆனியனை வந்து ஜஸ்ட் ஆயிலில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு நம்மளுடைய ஃபோர்த் லேயரில் கொஞ்சம் புதினா கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இதே மாதிரி மீதம் எல்லா லேயருமே ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் இதில் சிக்கன் மசாலா கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் சிக்கன் மசாலா ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா குங்கமப்பூ கலந்த பால் வந்து கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் எல்லா லேயருமே நம்ம ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் சிக்கன் மசாலா வந்து ஒரு லேயர் வச்சதுக்கப்புறமா நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருந்த சிக்கனை கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எவ்வளோ சிக்கன் வேணும்னாலும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் பிரியாணியில் ஆட் பண்ணும்போது லாஸ்ட் லேயர் ரைஸ் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக ஃப்ரைட் ஆனியன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதில் நான் வந்து கொஞ்சம் குங்கமப்பூ கலந்த பால் கூட ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு கொஞ்சம் புதினா கொத்தமல்லி ஒரு டீஸ்பூன் கெவ்ரா வாட்டர் இதுவுமே ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் லாஸ்ட்டாக ஒரு டீஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்ல ஃபாயில் ஷீட்டை வச்சுட்டு நம்ம பிரியாணி பாட்டை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபாயில் ஷீட்டை வச்சு க்ளோஸ் பண்ணும்போது நல்லா கேப் இல்லாமல் நல்லா சீல் பண்ணிக்கணும் ஃபாயில் ஷீட் இல்லை அப்படின்னா பிரியாணி பாட்டை மூடி போட்டு மூடிட்டு அதுக்கு மேலே வெயிட் வச்சிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஹீட் வெளியில் போகாது இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு பிரியாணி பாட்டு வச்சிடலாம் இதை வந்து ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம குக் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் லோ ஃப்ளேமில் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து குக் பண்ணணும் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து நம்ம அப்படியே வச்சிடலாம் ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போது எனக்கு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு நான் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன் நம்மளுடைய பிரியாணி பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக குக் ஆகிருக்குன்னு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு ரைஸில் நல்லா குக் ஆகிருக்கு இப்போ இந்த பிரியாணி எப்படி ஷாப்பில் வந்து சர்வ் பண்ணுவாங்கன
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்க இது வரைக்கும் இந்த சேனலை நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான கூட கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போதான் நான் வீடியோஸ் போடும்போது உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன்ஸ் வரும் இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃப